டியர் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பார்க்ஸ் மைகா சேனல் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி ஒரு ப்ராப்ளமை ஹேண்டில் பண்ணும் இதுக்கு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரோபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி கிளீனிங் டாஸ்க்கை பண்ணுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க டாபிக்குள்ளே போகலாம் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஏஜென்ட் பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரீகேப் பாக்கலாம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹியூமன் பிஹேவியரை மிமிக் பண்ணும் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஒரு ஆர்கிடெக்சரும் அதை செயல்படுத்துறதுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸும் தேவை அதை தான் இன்டெலிஜென்ட் ஏஜென்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஏஜென்ட் சாஃப்ட்வேராகவும் இருக்கலாம் ஹார்ட்வேராகவும் இருக்கலாம் அதில் ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று சென்சார் இன்னொன்று எஃபெக்டார் சென்சார் தன்னோட என்விரான்மெண்ட்டை அப்சர்வ் பண்ணி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணும் எஃபெக்டார் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தேவையான அவுட் புட்டை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த ஏஜென்ட்ஸில் ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது சிம்பிள் மாடல் கோல் யூட்டிலிட்டி அண்ட் லேர்னிங் இது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ஸில் பார்த்துருக்கோம் இந்த எபிசோட்ஸில் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்ரோச்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஏஜென்ட் ஒரு கோல் பேஸ்டு ஏஜென்ட் இது ஃபஸ்ட்டு கோல் என்னென்னு ஏம் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணும் இதை பிளானிங் ஏஜென்ட்னு சொல்லலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஏஜென்ட் என்ன பண்ணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்ன சொல்யூஷன் என்னங்கிறது கிளாஸிஃபை பண்ணும் நார்மலாக ப்ராப்ளம்னா என்ன ஏதாச்சும் ஒரு எய்ம் அச்சீவ் பண்ண முடியாமல் வர அப்ஸ்டகல்ஸ் தடைகளை தான் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் கோல் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஆப்ரேஷன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை டிசைட் பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணணும் பேஸ்ட் ஆன் டேட்டா நம்ம சொல்யூஷனை ஜென்ரேட் பண்ணணும் இதுதான் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஏஜென்ட் பண்ணும் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற இன்டெலிஜென்ட் ஏஜென்ட்டோட மெயின் எய்மே மேக்சிமம் பர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர் கொடுக்கறது தான் அதாவது சக்ஸஸ் ஆஃப் அன் ஏஜென்ட்டை டிஃபைன் பண்ணுறது இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர் மேக்சிமைஸ் பண்ணுறது இன்டெலிஜென்ட் ஏஜென்ட்டுக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரியணும் ஒன்று கோல் இன்னொன்று ப்ராப்ளம் இதுக்காக கோல் ஃபார்முலேஷன் அண்ட் ப்ராப்ளம் ஃபார்முலேஷனை ஜென்ரேட் பண்ணும் கோல் ஃபார்முலேஷன்னா என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கோல் என்னென்னு தெரியணும் ப்ராப்ளத்தோட இன் புட் டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணணும் அதில் சீக்வன்ஸை சர்ச் பண்ணும் போது ஒன் ஆர் மோர் சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் அதில் பெஸ்ட் சொல்யூஷனை நம்ம அவுட் புட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணணும் அது ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ஆப்டிமல் சொல்யூஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும்போது ஈஸியாக புரியும் இதே ப்ராப்ளம் ஃபார்முலேஷன்னா ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதாவது எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணணும் இந்த கோல் அண்ட் ப்ராப்ளம் ஃபார்முலேஷனுக்கு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கான்செப்ட் ஈஸியாக புரியும் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஏஜென்ட்டில் ஜிபிஎஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்க்கலாம் இன்டெலிஜென்ட் ஏஜென்ட் எப்படி உங்களுக்கு தேவையான டேட்டாவை அப்சர்வ் பண்ணுதுங்கிற டீட்டெயில்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம கோல் என்னென்னா சென்னையிலேருந்து திருச்சிக்கு ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஜிபிஎஸில் ரூட் சர்ச் பண்ணும்போது மூணு மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மூணு ரூட்ஸ் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கும் அதில் எது பெஸ்ட்டோ அந்த ஆப்ஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் இது தான் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் சொல்லுவோம் ஃபிளைட் நான் ஒன் ஹவர் டென் மினிட்ஸ் பட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற காஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் இதே காரில் போகும்போது ஃபைவ் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் ஆகும் ட்ரெயினில் போகும்போது ஃபைவ் ஹவர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுது இதில் கோல் என்னென்னா சென்னையிலேருந்து திருச்சிக்கு ரீச் ஆகிறது இந்த ப்ராப்ளம் இன்புட் பர்செப்ஷன் என்னென்னா சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் யார் ட்ராவல் பண்ணுறாங்கிறது மட்டும்தான் ப்ராப்ளம் ஃபார்முலேஷன் என்ன என்ன மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணுறது எந்த ரூட்டை சூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஸோ சொல்யூஷன் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்னு சொன்னால் சர்டன் டேட்டாஸை அப்சர்வ் பண்ணுறது மூலமாக டிசைட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸை கன்சிடர் பண்ணணும் ரோடோட கண்டிஷன்ஸ் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் டோல் சார்ஜ் ஃபியூவல் சார்ஜ் டைமிங் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ட்ராவலிங் நார்மல் பீப்புளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது எந்த மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் ஓகே தான் பட் இன்ஃபேன்ஸும் சீனியர் சிட்டிசன்ஸும் வயசானவங்க ட்ராவல் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த சீக்வன்ஸ்லாம் கன்சிடர் பண்ணுற ப்ராசஸை தான் சர்ச்சிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸாம்பிளை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளமோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு சர்ச
ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் சர்ச் ஸ்பேஸ் சர்ச் ஸ்பேஸ்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆர் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளமை தான் ஸ்பேஸ்னு இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க ப்ராப்ளத்தோட ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸையும் ஸ்டேட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் ஸ்டார்ட் ஸ்டேஜ் இருக்கும் எண்டிங் ஸ்டேஜ் இருக்கும் எண்டிங் ஸ்டேஜை தான் கோல் ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜை ஸ்டார்ட் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட மெயின் ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்கே ஸ்டார்ட் ஸ்டேட்லேருந்து கோல் ஸ்டேட்டுக்கு பாத் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதோட காம்பினேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு ஒன் ஆர் மோர் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கலாம் இப்படி ஒரு பாத் கண்டுபிடிக்க யூஸ் ஆகிற அல்காரதம் தான் சர்ச்சிங் அல்காரதம் இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று அன்இன்ஃபார்ம்டு இன்னொன்று இன்ஃபார்ம்டு அன்இன்ஃபார்ம்டில் ஒன்லி இப்போ டெஃபினேஷன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இருக்கும் மற்றபடி வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்காது இன்ஃபார்ம்டில் என்ன பண்ணால் சொல்யூஷன் கிடைக்கிறங்கிற டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளமில் நாலு காம்போனன்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ணும் இனிஷியல் ஸ்டேட் சக்சஸர் ஃபங்க்ஷன் கோல் டெஸ்ட் பாத்காஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேட்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கலாம் செகண்ட் ஒன் சக்சஸர் ஃபங்க்ஷன் சக்சஸர் ஃபங்க்ஷனில் ஆக்ஷன் அந்த ஆக்ஷனுக்கு அப்புறம் என்ன ஸ்டேட்டு போகணும் அதுதான் சக்சஸர் ஃபங்க்ஷன் இதில் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கலாம் கோல் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் இந்த சக்சஸர் ஃபங்க்ஷன் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் கோல் டெஸ்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் கோல் ரீச் ஆகிட்டோமா இல்லையாங்கிறது செக் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பாத் காஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஸ்டேட்லேருந்து கோல் ஸ்டேட் ரீச் ஆகிறதுக்கு தேவையான காஸ்ட் தான் பாத்காஸ்ட் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஏ பிசி மூணு நோட்ஸ் இருக்கு இதில் ஏ சியை ரீச் ஆகணும் இதுக்கு ரெண்டு வே இருக்கு ஒன்று ஏ பி மூலமாக சி ரீச் ஆகலாம் இல்லை ஏ டேரக்டாகவே ரீச் ஆகலாம் ஸோ ஏ டு பி ரீச் ஆகிறதுக்கு தேவையான பாத்காஸ்ட் த்ரீ பி டு சி ரீச் ஆகிறதுக்கு தேவையான காஸ்ட் ஃபோர் ஏ டு சி டேரக்டாக ரீச் ஆகிறதுக்கு தேவையான காஸ்ட் எயிட் நம்மளோட கோல் என்னன்னு சொன்னால் ஏலேருந்து சிக்கு ரீச் ஆகணும் இதுக்கு ரெண்டு பாத்து இருக்கு ஒன்று ஏ பி மூலமாக சிக்கு ரீச் ஆகலாம் இல்லை ஏ டேரக்டாகவே சிக்கு ரீச் ஆகலாம் ஏ பி மூலமாக சீக்கு ரீச் ஆனால் அதுக்கு தேவைப்படுற நியூமெரிக்கல் வேல்யூ செவன் இதுவே ஏ டேரக்டாக சியை ரீச் பண்ணால் அதுக்கு தேவையான நியூமெரிக்கல் வேல்யூ ஏ பாத் காஸ்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏ பி மூலமாக சீக்கு ரீச் ஆனால் தான் அது பெஸ்ட் சொல்யூஷன் ஸோ இதுதான் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன்னு சொல்கிறோம் சொல்யூஷன் குவாலிட்டி டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி பாத் காஸ்ட் எந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் லோயஸ்ட் பாத் காஸ்ட்டை கொடுக்குதோ அதுதான் பெஸ்ட் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் இந்த காம்பனன்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளாக பார்க்கலாம் வேக்யூம் கிளீனர் இது ஒரு கோல் பேஸ்ட் ஏஜென்ட் இதில் யூசருக்கு தெரிஞ்ச பர்செப்ஷன் என்னென்னா லொக்கேஷன் அண்ட் கண்டென்ட் லொக்கேஷன் எதிர இந்த வேக்யூம் கிளீனர் லெஃப்டில் போகலாம் இல்லை ரைட்டில் போகலாம் கண்டென்ட் என்னென்னா டர்ட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை கிளீனாக இருக்கலாம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் டர்ட்டியாக இருக்கும் கோல் ஸ்டேட் க்ளீனாக இருக்கணும் இந்த வேக்யூம் கிளீனரில் ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி கரெக்டரைஸ் பண்ணலாம் செட் ஆஃப் கோல்ஸ் செட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸாக பண்ணலாம் ஸோ இதில் கோல் என்னன்னு சொன்னால் க்ளீனிங் த பிளாக்ஸ் பை ரிமூவிங் த டர்ட் நம்ம சினாரியோவில் டோட்டலாக ரெண்டு பிளாக்ஸ் இருக்குது எத்தனை செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்னா மூணு பாசிபிள் ஆக்ஷன்ஸ் மூவ் லெஃப்ட் மூவ் ரைட் சக்ஷனிங் த டர்ட் நோ ஆப்ரேஷன்னா அது இன்வால்ட் ஆப்ரேஷனாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் இதில் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸ்டேட்ஸை கால்குலேட் பண்ண முடியும் டோட்டலாக ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் மூணு ஆப்ரேஷன் டூ பவர் த்ரீ எயிட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு ரெண்டு பிளாக்ஸ்ல இருக்கிற டேட்டை கிளீன் பண்றதுக்கு இந்த வேக்யூம் கிளீனர் மேக்சிமம் எயிட் ஸ்டேட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப இந்த வேக்யூம் கிளீனர் ப்ராப்ளமே அனிமேஷனோட பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னென்னா டேர்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மூணு ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆகலாம் ரைட் சைடில் மூவ் ஆகலாம் இல்லை சக்ஷனிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் ஏற்கனவே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதுனால இதால் இன்னும் லெஃப்ட்டுக்கு போக முடியாது எது ரைட் சைட் போகலாம் இல்லை சக்ஷனிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சக்ஷனிங் ஆப்ரேஷன் பார்ப்போம் சக்ஷனிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைடில் இருக்க டேர்ட்லாம் க்ளீன் ஆகிடும் இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் எதர் லெஃப்ட் சைட் போகலாம் இல்லை சக்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை ரைட் சைட் போகலாம் ஏற்கனவே லெஃப்ட்ல இருக்கிறதுனால இதுக்கு மேல லெஃப்ட்ல போக முடியாது க்ளீனாக இருக்கிறதுனால சக்ஷனும் பண்ண முடியாது 
வேக்யூம் கிளீனர் சக்ஷனிங் பண்ணாம ரைட் சைடு போயிருந்தா வேக்யூம் கிளீனரும் டேர்ட்டும் ரைட் சைட்ல இருக்கும் இப்ப மூணு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும் எய்தர் ரைட் லெப்ட் இல்ல சக்ஷனிங் லெப்ட் ஸ்டேஜஸ் நம்ம முடிச்சுட்டோம் வேக்யூம் கிளீனர் ரைட் சைட்ல தான் இருக்கு ஸோ அதுக்கு மேல ரைட் சைட் போக முடியாது ஏற்கனவே லெப்ட் ஆப்ரேஷன் முடிச்சாச்சு ஸோ இப்ப சக்ஷனிங் ஆப்ரேஷன் மட்டும் தான் இருக்கு ரைட் சைட்ல வேக்யூம் கிளீனர் சக்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மூணு ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் எய்தர் ரைட் சக்ஷனிங் இல்ல லெப்ட் சைட் ஏற்கனவே வேக்யூம் கிளீனர் ரைட் சைட்ல இருக்கிறதுனால ரைட்ல மூவ் ஆக முடியாது கிளீனா இருக்கிறதுனால சக்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ லெஃப்ட் சைட் மட்டும் தான் போக முடியும் வேக்யூம் கிளீனர் லெஃப்ட் சைட் போனதுக்கு அப்புறம் அதுல மூணு ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் எய்தர் லெஃப்ட் ரைட் இல்ல சக்ஷனிங் வேக்யூம் கிளீனரே லெஃப்ட் சைட் இருக்கிறதுனால இதுக்கு மேலே லெஃப்ட்ல போக முடியாது ரைட் ஆப்ரேஷன் ஏற்கனவே முடிச்சாச்சு சக்ஷனிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணும் போது அந்த லெஃப்ட் சைட் பிளாக் கிளீன் ஆயிடும் இங்க வந்தோடனே திரும்பவும் மூணு ஆப்ரேஷன் இருக்கு லெஃப்ட் ரைட் சக்ஷனிங் கிளீன் ஸ்டேட் அச்சீவ் பண்ணிட்டதுனால இனிமே எந்த மூவ்மெண்ட்டும் தேவைப்படாது ஃபைனல் ஸ்டேட்ல பார்த்தா எல்லா ஸ்டேட்ஸுமே கிளீன் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம கோல்டு ஸ்டேட் ஆன கிளீன் ஸ்டேட் ரீச் பண்ணிட்டோம் டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வந்து எயிட் இருக்கு டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஈச் ஆப்ஜெக்ட் பெர்ஃபார்ம் த்ரீ ஆப்ரேஷன் டூ பவர் த்ரீ ஈக்குவல் டு எயிட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு இப்படிதான் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் சீக்வன்ஸா சால்வ் பண்ணும் இதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண